Lo so, lo so, lo so. Eccomi qua. Buonasera ragazzi, o oh, buongiorno, non lo so quando posterò sto video perché lo devo tagliare, rifare, poi rifare un casino. Comunque, spero che il lavoro sia apprezzato immagino di no perché se non si discute qualcosa la gente si distrae subito ma qui risponderemo ad Antonio Cassano con delle immagini perché non posso farvi vedere le azioni perché sarebbe molto più semplice molto più bello ma YouTube non te lo permette quindi cosa faremo? vi farò vedere delle azioni dell'Inter dei frame presi tagliati, lavorati con delle freccettine per farvi capire un po' quello che vi voglio far capire perché io quando sento Antonio Cassano che elogia Gasperini come se fosse il re degli allenatori ma dimentica che Inzaghi da quando è l'Inter ha giocato ben otto volte contro eh, eh, Gasperini sei volte ha vinto, due volte ha pareggiato e ricordiamo che Gasperini e la sua Atalanta è la bestia nera di tutta la Serie A perché hanno battuto tutte tranne che Simone Inzaghi e l'Inter quindi caro Antonio Cassano sciacquati la bocca prima di parlare ma ora sentiamo quello che ha da dire tra eh, da, eh, su Inzaghi scusatemi che è la cosa che mi preme di più ed è questa cosa qui poi ha tutta la prata lavorato a me di quello che mi dicono ripeto mi dicono che lui fa poco e niente e continua a fare quello che ha sempre fatto Conte io ripeto quell'Inter lì quando l'Inter di Conte giocava era diverso Anto, aveva, il, diverso. aveva il carro armato ah, avanti e sì, giocava no, un po' no, no, però in poi ha tutta la prata lavorato quando io sento dire che Simone Inzaghi non lavora durante la settimana e poi la domenica vedo interscambiare ruoli, trovarmi i due braccetti come due ali oppure il centrale difensivo che mi fa la sponda o mi fa va a fare la punta e si inserisce nel gioco oppure quando le mezzali vanno verso la linea esterna e tornano in campo per, fare, per prendere la sponda del giocatore oppure ve ne posso dire tutte oppure quando tu vedi che l'Inter imposta e Acerbi si alza e Cialanoglu diventa il difensore centrale e Pavar si alza e Barella diventa il braccetto di destra e lo fa anche Mkhitaryan con bastoni cosa perché lo fanno Antonio Cassano? per non dare dei punti di riferimento e sai perché? perché la squadra di eh, Gasperini mh, gioca a marcatura ok? su uomo marcatura a uomo ok? e se tu gli dai, non gli dai dei punti di riferimento l'Atalanta va in tilt e ora ve lo faccio vedere con queste immagini allora, questa è l'azione del gol. Guardate bene come funziona. Cialanoglu si abbassa, ok? Sta per guardare la profondità perché con i movimenti ci rimane solo acerbi due braccetti sono usciti ok quindi i braccetti non ci sono più c'è Barella qui a destra che eh, Cialanoglu cerca Darmian sulla destra che scarica con Mkhitaryan Mkhitaryan vede lo spazio davanti lui dove già Pavar c'è che è il braccetto di destra che fa lo scarico ancora Mkhitaryan che imbuca ancora eh, Turam che poi va a fare gol in questa azione vediamo Cialanoglu che è sempre basso come ultimo uomo, ok, che adesso girerà la palla verso Bastoni, verso la sinistra, ok, ma la cosa bella è il Miki Tarian che sa già il tipo di movimento che deve fare e quindi si allarga verso la linea laterale che di prima gioca Di Marco che sa che Miki Tarian farà quella giocata e Di Marco di prima di conseguenza la darà nello spazio a Miki Tarian che Miki Tarian come ben vedete con lo spazio lì però riesce a stoppare e a lanciare per chi? Per Acerbi, ok? Che poi dà di testa a Turam e la palla comunque finisce fuori. Come avete visto, anche in questa azione, ok, è tutto studiato nei minimi dettagli. E una squadra che gioca in questo modo, perché nel primo gol ci ritroviamo Pavard, che è il braccetto, a far l'assist a Mikitari anche poi in fila eh, Turam. In questa azione ci ritroviamo che Cialanoglu si, si abbassa, 
Cosa fa Cerbi? A Cerbi va a fare il centrocampista. Nel momento che vede che l'azione si sta sviluppando, da difensore centrale a centrocampista diventa quasi come una punta. Infatti va a colpire di testa per eh, prolungare la palla a Turan, poi finisce nel nulla. Però l'azione è uscita con una squadra come l'Atalanta che ti pressa a uomo. Quindi cosa abbiamo capito da questa situazione? Poi ne vediamo un'altra che l'Atalanta che è una squadra che pressa a uomo quindi marca a uomo se tu non gli dai dei punti di riferimento quindi giocatori interscambiabili l'Atalanta va in difficoltà ed è per quello che su otto partite il Gasperini non ne ha vinta una ne ha perse sei e pareggiate due ma Antonio Cassano questo non lo sa e mi meraviglio di loro perché fanno anche su Twitch e potrebbero far vedere le azioni adesso guardiamo l'ultima azione e poi chiudo il video Ecco, questa è l'azione dell'emblema per dove cercare lo spazio. Qui Pavard si allarga, porta avanti la palla, come state vedendo. Barella viene incontro e poi si allarga verso l'esterno. Pavard cosa fa? Una volta che Barella viene verso l'esterno lascia il buco libero per Lautaro. Lautaro viene, Barella sa che deve andare dentro al campo. Lautaro di prima la scarica e Barella cosa fa? In buca chi? Il centrale difensivo che è Acerbi. Ok, quindi io mi chiederei, vorrei chiedere a Cassano, ma tu di calcio ne capisci o fai finta? Come avete visto in questa ultima azione è lo spazio, la ricerca di Inzaghi. Muovere i giocatori, interscambiare i ruoli per liberare lo spazio e i giocatori lo sanno che quando c'è lo spazio libero la palla va data perché il giocatore che deve andare in quello spazio lo sa già e quindi questo non si può sentire in tv o dove volete uno che dice che Simone Zaghi non lavora nel campo questa è pura follia, caro Antonio Cassano. Avete Twitch, potete fare vedere le immagini, fate vedere le azioni, che perché se le vedi magari capisci, ok? Io purtroppo non posso far vedere il video, quindi ho dovuto prendere delle immagini, montarle, far tutto per farvi capire. Spero che si sia capito il più possibile, ragazzi. Comunque è sempre quello il gioco di Inzaghi. Hai, una, hai Gasperini davanti? Gasperini cosa fa? Marca uomo. E allora tu cosa puoi fare per mandarlo in tilt? Perché muovere i difensori i centrocampisti e interscambiarli per non dare punti di riferimento. Ed è quello che succede tutte le volte che c'è Inter Atalanta o Atalanta Inter. 8 partite, 6 vittorie di Inzaghi, 2 pareggi. 2 pareggi e più volte 4 pere. Ragazzi, ditemi la vostra, io spero che questo video vi sia piaciuto perché non parliamo mai di calcio, ditemi se vi è piaciuto, magari ne farò degli altri, lo faccio solo se arriviamo almeno a 500 pollici, se no non lo faccio più, ho fatto una fatica che mai, ciao belli!